మీ అందరితో నేను ప్రధానంగా ప్రార్థించేది కోరేది ఈరోజు సామాజిక మాధ్యమాలు అంటే సోషల్ మీడియా ఒక బలమైన ఆయుధంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాకి ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా బహుశా ఇప్పుడున్నంత పదునుగా ఇప్పుడున్నంత మరి గొప్పగా చరిత్రలో ఏనాడు లేదని కూడా చెప్పవచ్చు అందులో ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈరోజు మనం ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అంటే టీఆర్ఎస్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మాత్రమే కాదు ఒక తిరుగులేని రాజకీయ శక్తి అని చెప్తా ఉంటాం ఎందుకు అంటే ఒక అరవై లక్షల మంది సభ్యులతో అరవై లక్షల మంది పార్టీ సభ్యులతో ఈరోజు బహుశా ఒక ప్రాంతీయ పార్టీకి ఇంత పెద్ద స్థాయిలో సంఖ్య ఉండడం అంటే సభ్యులు ఉండడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అంత పెద్ద స్థాయిలో మనకు సభ్యులు ఉన్నారు దాంతో పాటు ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో కూడా మన పార్టీకి నిజంగా చెప్పాలంటే ఏ పార్టీకి లేనంత గొప్పగా మన పార్టీ ఫేస్బుక్ పేజ్లో పదకొండు లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు మరి ఏ పార్టీ రాష్ట్రంలో మనకు దరిదాపుల్లో కూడా లేదు ట్విట్టర్లో మూడు లక్షల అరవై వేల మంది ఫాలోవర్లు ఉంటే తెలంగాణలో ఏ పార్టీకి కూడా ఇందులో ఐదో వంతు కూడా లేదు అదే రకంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఇంకా ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో కానీ బ్రహ్మాండంగా బలంగా ఉన్నాం గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు నేను చూస్తున్న అత్యంత క్రియాశీలమైన మంత్రి గారు సోషల్ మీడియాలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే నిజంగా చెప్పాలంటే నాకంటే కూడా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారే ముందున్నారు ఆ విషయంలో కూడా ఎందుకంటే రోజు చూస్తూ ఉంటాం ఆయన ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ పోయినా ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్కి పోయినా వెంటనే ఐదు పది నిమిషాల్లోనే మనకి వారి సోషల్ మీడియా అప్డేట్స్ కూడా వెంటనే వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒక శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు నేనే కాదు రాష్ట్రంలో నాకు తెలిసినంత వరకు దాదాపుగా సింహభాగం మంత్రులు పద్దెనిమిది మందిలో మెజారిటీ మంది మంత్రులు కూడా ఈరోజు చాలా యాక్టివ్గా కొత్తగా మంత్రులైన సత్యవతి రాథోడ్ గారు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారితో సహా అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఈరోజు మన ఫేస్బుక్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు అయితే ఒకవైపు సోషల్ మీడియా ప్రధాన మీడియాకు ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా ఉద్భవించినప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాలు మనం గుర్తు చేసుకోక తప్పదు ఒకటి నిజంగా ఏ పార్టీకి కానీ నాయకుడికి కానీ జనంలో బలం ఉంటే జనంలో విశ్వాసం ఉంటే జనంలో ఆయన పట్ల అభిమానం ఉంటేనే సోషల్ మీడియా దానికి తోడ్పడే ప్రయత్నం చేస్తుంది తోడ్పడుతుంది కొంత ఇంకా ఉన్న అభిమానాన్ని ఉన్న బలాన్ని ఇంకా కొంత ప్రోధి చేసి ఇంకా కొంత పైకి తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేయొచ్చు కానీ ఏ బలము లేకుండా కేవలం సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే బతికేస్తామంటే అది కుదరదు కొంతమంది కొన్ని పార్టీలు అట్లా చేస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా టీఆర్ఎస్ గొప్పతనం ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఈరోజు ఉన్న సోషల్ మీడియా సైనికులు ఏ ఒక్కరిలో కూడా అభిమానంతో అంకిత భావంతో నాయకుడి పట్ల ఆరాధనతో ప్రేమతో చేసే వాళ్ళే ఉన్నారు తప్ప పెయిడ్ వర్కర్స్ మీకు తెలిసిన ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నా ఒక ఒక పార్టీకి అయితే మూడు నాలుగు వేల మంది పెయిడ్ వర్కర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం లేదు ఇట్లా మనం ఏదైనా అనంగానే వాళ్ళకు ఒకటే నేర్పించింది ఇరుసక పడాలి తిట్టాలి బూతు పురాణాలు తిట్లు మన భావజాలంతో ఏకీభవించకపోతే విరుచుకపడాలి అవతలని మానసికంగా నిర్వీర్యం చేయాలనే ఒక ఉన్మాద కార్యక్రమాన్ని కొంతమంది చేస్తా ఉన్నారు కానీ టీఆర్ఎస్ అట్లా చేయలేదు టీఆర్ఎస్ ఎన్నడూ ఆ పని చేయమని చెప్పదు టీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియా సైనికులకు ఎన్నడూ కూడా మనం అట్లాంటి తప్పుదారులు పోం ఇంకోటి దేశం పట్ల రాష్ట్రం పట్ల మన దృక్పథం వేరు వాళ్ళ దృక్పథం వేరు దేశం కలిసి ఉండాలి ఇక్కడ అందరం కూడా ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఒకటే అనేది మన విధానం వేరే పార్టీ విత్ విజన్ దేర్ ఆ పార్టీ విత్ డివిజన్ థింక్ డివిజన్ ఆస్ దేర్ మేనేజ్ అండ్ జనాలను ఎట్లా డివైడ్ చేయాలి మందిని ఎట్లా అలగలగ చేసి చూపెట్టాలి ఎట్లా ఒకరికొకరికి చిచ్చు పెట్టాలి ఈ ఎజెండాతో కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి వాటి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాను కానీ వారికి భిన్నంగా మనం పనిచేయవలసిన అవసరం ప్రజల దగ్గరికి మన వాదనను బలంగా వినిపించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది ఇంకోటి టీఆర్ఎస్కి సోషల్ మీడియా ఆర్మీ అనేది తెలంగాణ వాదానికి కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కానీ కొత్తగా పుట్టుకొచ్చింది కాదు మనకు ఉద్యమ సమయం నుండి కూడా నిజానికి ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఎక్కడి వారు అక్కడ స్వచ్ఛందంగా ఎక్కడి వారు అక్కడ అనుకోని ఆనాడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఒకవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఉద్యమం మీద ఎంత దాడి చేసినా మనం నిజంగా మంచి నిలదొక్కుకొని ముందుకు పోయిన ఒకనొక ప్రధానమైన కారణాల్లో సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీరు తీసుకున్న చొరవ మీరు చేసిన ప్రయత్నం కూడా ఒకటని చెప్పక తప్పదు మళ్ళొకసారి దానికోసం మీ అందరికీ కూడా నా అభినందన ఈరోజు కూడా టీఆర్ఎస్ పెయిడ్ వర్కర్స్ ఎవరు లేరు మనందరం కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినాం ఈ రూమ్లో కూర్చున్నాం అంటే కేవలం నాయకుడి మీద అభిమానం పార్టీ మీద అభిమానం రాష్ట్రం మన స్వరాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యదక్షత సమర్థత పేదవారికి ఆయన అందజేస్తున్న సంక్షేమాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో కూడా ఆయన నాయకత్వంలో 
ముందుకు పోయినట్టయితే బాగుంటుందనే ఉద్దేశం తప్ప వేరేది కాదు అయితే మీతో ప్రధానంగా నేను చెప్పాలనుకున్నవి నాలుగైదు అంశాలు ఒకటి స్వయంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రతిరోజు దాదాపుగా ఎంతో కొంత సమయం తప్పకుండా సోషల్ మీడియా చూస్తారా ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుంటారు ఇవాళ రేపు పత్రికలు ఎట్లయిపోయినాయంటే మీరు టీవీలో ఏమనుకోకండి ఆయన పత్రికలు టీవీలు ఎట్లయిపోయినాయి అంటే ఒక టీవీనో ఒక పత్రికనో చదివి వార్తలు అనుకుంటే వార్తలు కాదు ఎందుకంటే అవన్నీ ఏదో ఒక వైపు ఉంటుంది ఒకరికి కొమ్ము కాసేటట్టు ఒకరికి మాత్రమే ఒకరి ఒకరి గురించి మాత్రమే ఒకళ్ళు తప్పుచుకున్నట్టు ఈ మధ్యన వార్తలు ఉంటున్నాయి ఒక పది పన్నెండు పేపర్లు చదువుతుంది తప్ప వాస్తవం ఏందో అర్థం కాదు ఎట్లాంటిది నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా అనుకో తెల్లారు నాకే డౌట్ వస్తుంది నేనే మాట్లాడిన నా అన్నట్టు కూడా కొంతమంది రాస్తాను నేను మాట్లాడిన అంటే నాకు తెలియదు మరి అట్లా మాట్లాడినట్టు రాస్తున్నారు అట్లా తయారైంది ఈరోజు పరిస్థితి అంటే నిజంగా సామాజిక మాధ్యమాలు వచ్చిన తర్వాత గొప్ప నాలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఒక గొప్ప అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాకు కానీ మా సీనానికి కానీ ఇంకా ఇతర నాయకులకు కానీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేరుగా ప్రజలతో మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చెప్పచ్చు మనకు ఎవరైతే ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే మన పార్టీ అభిమానులు ఉన్నారో లేదా తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారిని అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నారో వారికి నేరుగా అన్అడల్ట్రేటెడ్గా అన్ఎడిటెడ్గా మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటే అది చెప్పేటందుకు ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన వేదిక సామాజిక మాధ్యమాలు అది ఫేస్బుకే కానీ ట్విట్టరే కానీ ఇంకోటే కానీ ఏం చెప్పాలనుకుంటే అది యథాతథంగా చెప్పొచ్చు ఒక వర్డ్ అటు ఇటు పోకుండా పొల్లు పోకుండా చెప్పుకునే ఒక అవకాశం మనకు సోషల్ మీడియా ఇచ్చింది అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రోజు చూస్తూ ఉంటారని ఎందుకు చెప్తా అంటే రోజు ఎందుకు చూస్తారంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు నిజంగా అసలు మనం పెట్టిన పథకాలనండి ఇప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినాయి మున్సిపల్ ఎన్నికలు అసలు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజల నాడీ ఏంటి పల్స్ తెలుసుకున్నందుకు కూడా ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా సాధనంగా వాడుకునే అవకాశం కూడా మనకున్నది అయితే ఇక్కడ నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏంటంటే మీరు చాలా చురుగ్గా ఉన్నారు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఎక్కడికక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఎప్పటికప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు అవతల వారి ప్రత్యర్థుల దాడిని తిప్పికొడుతూ ఉన్నారు మీకు తెలుసు తిమ్మిని పమ్మిని చేయడంలో ప్రత్యర్థులు సిద్ధాస్తారు ఇక ఒక పార్టీ వారు ఇచ్చింది లేదు చేసింది లేదు కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న రెండు వేల పెన్షన్లో పద్దెనిమిది వందలు ఢిల్లీకి వెళ్ళి వస్తాయి అంటారు వాళ్ళు ఖాద్రా నాయన ఇక్కడ ఆధారం చూపెట్టంటే దానికి ఎవరు అది మాట్లాడరు